Vítajte priatelia, dneska opäť máme hostia, je tu pastor Marty Sloan, ktorý prišiel z najprve v blízkosti Chicaga. Minulý rok už slúžil medzi nami jeden večer a teraz neprišiel primárne preto, aby tu bol medzi nami ale kvôli tomu, že počas víkendu budeme mať konferenciu pre pastorov, služobníkov, pre vedúcich hore v Martine, ale keďže prišiel pár dní dopredu, tak dneska tu bude slúžiť medzi nami, takže s láskou ho vítam. Je to pastor asi najväčšieho zboru, ktorý zatiaľ medzi nami slúžil, 5000 plus, takže je to obrovské privilegium, že tu medzi nami môže byť a že nám môže slúžiť. Pastor Marty, vítaj. Amen. Takisto vítam Rada Kapustu. Mnohí si ho pamätáte, keď sme začínali zbor, on a jeho manželka boli prví ľudia, ktorí patrili k tomuto zboru. Takisto Robokutlík a odvietol tu veľmi veľa dobrej práce a je dobré, že si tu opäť medzi nami. Nech ťa Boh požehná. Amen. Well, greetings to my friends in Slovakia. Takže pozdravím mojim priateľom na Slovensku. It is good to be back with you. I was just here a few months ago and you guys still look wonderful. Bol som tu len pre niekoľkými mesiacmi, ale stále vyzeráte vynikajúco. So I come with great expectation and anticipation for what God's going to do the next couple of days here in Slovakia. Prišiel som s veľkým očakávaním, že čo Boh urobí teraz medzi nami na Slovensku. So we flew in early this morning and arrived in Vienna and then drove up. Dneska ráno sme prišli do Viedne a pricestovali sme. So uh, we flew all night last night. Cestovali sme celú noc. Which means we, did, we didn't sleep. Čo znamená, že sme nespali. So I plan to sleep while I preach. Takže môj plán je, že si možno aj pospím, kým kážem. Just like some of you sleep while Pastor Adrian preaches. Tak ako niektorí z vás, keď Pastor Adrian káže, aj vy si pospíte. But we want to have fun tonight and talk about God's word and God's church. Ale dneska chceme mať teda uh, dobrý čas, keď sa chceme rozprávať o Božom slove a Bože, Božej práci. But I bring greetings from the Calvary Church in Naperville, Illinois, Chicago land area. Ale prinášam pozdravy z Naperville, z Calvary Církvy v, z, v oblasti Chicaga. And I want to acknowledge those who are watching us online tonight. So thankful that you're with us uh, in this moment. Tak to chceme privítať tých, ktorí vás, nás pozeráte online, uh, že ste sa napojili. And I want to say thank you to my friend Rado Kapusta for being my voice in Slovakia. Tak to chcem poďakovať môjmu priateľovi Radovi Kapustovi za to, že je môjim hlasom na Slovensku. And if anybody here is bilingual, Slavic and English, please be sure to tell me if he says what I actually say. A ak naozaj rozumiete aj po slovensky, po anglicky, príďte mi po aj po zhromaždení, či hovorí to, čo hovorím ja. Because I will have no idea if he's actually quoting what I'm saying. Ja nemám poňatia, že či naozaj hovorí to, čo ja hovorím ja. Uh, bring greetings from my wife. We've been married 29 years. Takisto prinášam pozdravy od mojej manželky. Sme spolu zobratí 29 rokov. And we have two uh, grown adult sons, 27 and 23. Uh, máme dvoch synov, ktorí sú už dospelí, 27 a 23 rokov. Both of my sons are single and employed. Obidvaja sú, uh, sú nezadaní a zamestnaní. If you would like to work in arranged marriage, we can do that tonight. Ak máte záujem, vieme sa o to dnes večer postarať. But I'm excited to be with you and talk about God's mission, God's church from God's word to you tonight. Takže sa teším, že dneska sa budeme z Božieho slova rozprávať o Božej misii a Božej cirkvi. And I hope that what takes place over the next hour plus of our time you will receive what God intends through his spirit for your life. Mojou modlitbou je, aby ste prijali počas nasledujúcej hodiny to, čo Boh má pre vás pripravené. The reality is that we are all part of God's church and God's, and God's mission. Skutočnosťou je, že všetci sme súčasťou Božej misie a cirkvi. We tend to think of the church as being guided and lead, led by the pastors or the staff or the volunteers. Myslíme si, že církev je vedená pastormi, vedúcimi a služobníkmi. 
But the truth is, if you're a follower of Jesus Christ, you are employed by God Almighty to serve his mission on the earth. Ale ak ste nasledovníkmi Ježiša Krista, tak v podstate ste nasledovníkmi toho, čo Boh robí tu na zemi. Every disciple, every follower is also a leader and a teacher in their own right. Každý nasledovník a každý veriaci v Ježiša je takisto vedúcim v jeho práci. And you might think to yourself, well, I'm not the teacher, that's what the pastors do. A povieš si možno, ja nemusím vyučovať, na to sú pastory. Ale ako Biblia hovorí, nech tvoje svetlo svieti medzi ľuďmi, aby, aby, tvoje, aby tvoj Boh bol vyvýšený aj v nebesiach. So your life is a living testimony before humanity about who God is and about the love of Jesus Christ toward them. Takže tvoj život je živým svedectvom, čo Boh robí medzi, medzi nami a v tvojom živote pred neveriacim svetom. And every one of us here who've been saved by the grace and mercy of God have a calling to share the same. A každý jeden z nás, ktorí sme povolaní do, do kráľovstva nebeského, sme povolaní, aby sme aj kázali evanelium. And so while we tend to look at the church from the pastor and the team the truth is you're the church. A teda keď sa chcete pozerať na církev z hľadiska pastora alebo vedúcich vašou úlohou je že vy ste tou církvou. You have a purpose, you have a divine design. Ty máš úlohu, ty máš špecificky povolaný zmysel, prečo si tu. And my prayer tonight is that some of that divine design will come up within your spirit and the Holy Spirit will quicken in you what God has a purpose for your life for. A mojou nádejou je, že dneska Duch Svetý vyvedie z tvojho srdca niečo, do čoho ťa povolal, aby si mohol byť ešte užitočnejší. And that you'll leave here and you'll go out to your marketplace or your homes or communities even tomorrow. A aby ste odišli z tejto cirkvi, ak či už pôjdete do práce alebo kdekoľvek sa nachádzate zajtra. Aby ste odrážali tú lásku a život Ježiša Krista medzi, medzi stvorením. And so we're going to talk tonight in this session, this first of three sessions across Slovakia on the topic of the next 500. Takže dneska bude prvá časť témy trilógie, ktorú budeme po slovensku rozprávať a tá, tá téma sa volá ďalších 500. And let me explain what that means. It's actually in the scriptures. A vysvetlím vám, čo to je. Je to, je to z písma. In 1 Corinthians chapter 15, 1. Korinským kapitole 15, verses 3 through 8, vo veršoch 3 až 8, do you want to just read it? Yeah. And I'll come behind you. Uh, Rado will read this text and I'll come back and put some content behind it. Takže prečítam si 1. Korinským 15, 3 až 7. Odozdal som vám totiž predovšetkým, čo som aj ja sám prijal, že Kristus zomrel pre naše hriechy podľa písem a bol pochovaný a v tretí deň bol vzkriesený podľa písem a ukázal sa Kefasovi, potom 12, potom zjavil sa naraz viac ako 500 bratom, z ktorých väčšina žije až dosial, niektorí však umreli, potom sa ukázal Jakubovi, potom všetkým apoštolom. So when you see the phrase 500 in the Bible, takže keď vidíš frázu a spomenutie čísla 500 v Biblii, Anytime the Bible gives specific numbers or a general number plus, like we have here. Keď konkrétny Biblia hovorí o nejakom špecifickom čísle alebo čísle, ktoré väčšie ako nejaké konkrétne číslo. The writer of the text is using that to get our attention and our focus. Písateľ písem sa snaží poukázať na nejakú skutočnosť. It's common in scripture to see words like crowd or multitude or gathering. Veľakrát vidíme v písme dáv, zhromaždenie alebo množstvo ľudí. But when you read the Bible and you see a specific number, you want to pause and look at that and think about why it's there. Ale keď číta, že zrazu zbadaš konkrétne číslo, tak sa musíš zamyslieť, že prečo je to tam takto spomenuté. And it's not just about the number itself. A nie je tu iba o samotnom čísle, but it's about what these individual people experienced. Ale čo títo jednotlivci uh, zažili? And these are people who experienced and visibly saw the risen son of God. A títo ľudia konkrétne zažili vzkrieseného syna Božieho. And so put yourself in that moment, in that time, in that space. Snaž sa predstaviť a vžiť sa do danej situácie. And think about living in the times and the days of Jesus. A predstav si, že žiješ v čase, keď žil Ježiš. Think about having watched Jesus walk and do his ministry. A predstav si, že sleduješ jeho službu. And then know that he was crucified upon a cross. A potom vie, že bol ukrižovaný na kríži. And maybe you were in the crowd and maybe you saw this take place. A možno si bol v dave, ktorý zažil a videl si na vlastné oči, čo sa stalo. And then you know he's taken off the cross and put into a tomb. 
A potom si možno videl, že, že bol daný dole z kríža a bol, bol pochovaný do hrobu. The a ľudia povrávajú po meste, že už je, už je v hrobe a je mŕtvý. A potom jedného dňa zrazu kráčaš po tej istej ulici, kde si kráčal predtým a Ježiš je živý. A zrazu vidíš toho muža, ktorý bol pochovaný, že je pred tebou. Predstav si, čo by to urobil s tvojou dušou, mysľou alebo, alebo srdcom. Now when I first think about that I would think man I would be excited. možno si povieš aj ty a ja že keď ja by som povedal že to je vzrušujúce. But the truth is if I saw a man who was crucified ale pravdou je, keby som videl človeka, ktorý bol ukrižovaný a bol tri dní v hrobke I knew he was dead, a viem isto, že bol mŕtvý and I see him walk in the streets, a vidím ho teraz zrazu kráčať I'm gonna be scared. budem sa báť. I'm gonna be, what is going on? Budem, budem sa čudovať, čo sa deje. I thought you were dead. Veď si bol mŕtvý. You were crucified. Ukrižovali ťa. People don't live through that. Ľudia takéto veci neprežijú. And then I would begin to realize that all the things he said and did. A potom si uvedomím, že všetko to, čo hovoril, all the miracles, všetky tie zázraky, all the I saw with my own eyes in day and time, všetky tie veci, ktoré som zažil v čase, keď je žil, and now he himself has come back from the dead. A teraz on samotný sa vrátil zo smrti. I would have to believe there's something about this man that's different. Musel by som začať rozmýšľať, že je niečo na tomto mužovi. There is a power within him that can raise dead things back to life. Niečo je v ňom, čo dokáže vzkriesiť mŕtve veci do života. And that would definitely begin to affect how I saw everything about his life and ministry. A od toho momentu by som všetko mal vnímať úplne ináč, čo vnímam v službe. In the Christian faith we serve a God who sent his son to give his life for us. V našej službe a v našom živote vidíme, že Boh poslal človeka, ktorý bol skriesený a prišiel do nášho života. We serve a God who brings dead things back to life. Slúžime Bohu, ktorý oživuje mŕtve veci. There is miracle working power in the name of Jesus Christ. Je, je, je zázraky uh, konajúca sila v mene Ježiša Krista. So their seeing him was just not a line of sight conversation. Takže tým, že ho videli, to nebolo len o tom, že čo videli na vlastné oči. But it was a transformation conversation. Ale išlo tu o absolútnu transformáciu. Because all of a sudden everything they had heard and saw about the life of Jesus. Lebo v tom momente videli, že všetko to, čo počuli a videli v Ježišovi, he didn't just raise up the uh, Jairus's daughter. To nebolo o tom, že iba vzkriesil Jairusovu dceru. He didn't just raise up uh, the, uh, the, the, the widow's son. A takisto to nebolo o tom vzkriesení syna. He didn't just raise up Lazarus from the dead. A takisto nevzkriesil iba Lazara. But now he himself who was crucified. Ale dokonc ale vzkriesil samého seba, keď bol ukrižovaný. He wasn't sick and died like the others had. Nebol chorý a zomrel ako tí ostatní. He was killed. Ale bol zabitý. He was put to death. Bol zavraždený. And now he's alive again. A teraz je živý. Think what that would do for you in your own journey. Predstav si, čo by to urobilo s tebou a s tvojou cestou. And so what does it mean to us today? Takže čo to znamená pre nás v dnešnom, v dnešnom čase? Because when I read the story that's in, in 1 Corinthians 15, keď si ja prečítam túto knihu z 1. Korinským 15, and I put this text in today's space and time, a vložím sa do dnešného času, I ask myself the question, how will the next 500 people experience the risen Christ. Opýtam sa ako ďalších 500 ľudí zažije a, a okusí tú skriesiteľskú moc Ježiša Krista. Jesus is no longer walking in the streets in physical form. V dnešnej dobe Ježiš nekráča v fyzickej forme medzi nami. He is in heaven at the right hand of the Father interceding for you and for me. Ale je v nebesiach po pravici Božej a prihovára sa za nás. Jesus physical body his flesh being is not on the earth today. Jeho telo, Ježišovo, fyzicky nie je v dnešnej dobe na zemi. But he has a body still on the earth today. Ale má neustále svoje telo na zemi. He has a purpose on the earth today. Má zmysel, prečo je to, to telo na zemi dnes. He has his church, the body of Christ itself on the earth today, and that's me and you. A má svoje telo, čo je církev, čo si ty a ja. And you might think to yourself, I just want to come to church and sit and hang out. 
A ty si môžeš povedať, ja len chcem prísť tak na zhromaždenie, len tu tak byť. When you serve a man who came back from the dead, you don't just hang out at church. Ale ty, keď začneš slúžiť Bohu, ktorý stal z mŕtvych, nebudeš len tak chodievať do církvy. Kind of Ale tu, tu sa rozprávame o tom, čo bolo mŕtve a ožilo. Ale tu nám hovoríme o vzkriesiteľskej sile. O, hovoríme sa tu o transformácii. keď si teda predstavím, že čo tých ďalších 500 ľudí a zažiť, tak si predstavím teba a mňa a našu úlohu. A um, dáme si to do takých štyroch kategórií a ak si robíte poznámky, dúfam, že si to napíšete. Lebo chcem, aby ste sa sami seba predstavili v 1. Korinským 15. A prvú, čo, prvú vec, čo zaži, vidíme, keď ľudia zažili túto vzkriesujúcu silu a prvým krokom na to, aby zasiahli ďalších 500 is what I call a reaching community. Ja to nazývam zasa, zasahujúca, zasahujúca komunita. The church is called by God to be a reaching community. Církev je povolaná od Boha na to, aby zasahovala komunity. We gather so we can go out. My sa zhromažďujeme na to, aby sme potom odišli. We so we can Stretneme sa, aby sme sa potom rozišli. We join so we can away. Uh, napojíme sa nejakým spôsobom uh, počas bohoslužby, ale potom sa rozdelíme. Prichádzame do tohto domu, aby sme sa naplnili našu dušu, náš, nášho ducha, ale potom ideme Von. So a reaching community is a community tied to the great commission itself. A zasahujúca kom, komunita je tá, ktorá zasahuje to, čo je mimo. The great commission is in Matthew 28, it simply says go and make disciples. Matúš 28 hovorí, že choď a, a, a učinte učeníkov of all the nations, všetkých národov, baptize them in the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Meno ducha Otca aj Syna, Ducha Svätého. Discipleship making is not on the task of the pastors alone. A toto učeníctvo nie, sa nejedná iba o, že je úlohou pastora. The discipleship call is for all who are disciples. Ale úlohou učiniť učeníkov je pre všetkých, ktorí sú učeníci. And so in your context, in your marketplace, in your jobs, in your schools. Takže vo vašom kontexte, vo vašej práci, zamestnaní v škole. In your communities, in your activities, you are called to be a disciple maker. V tej komunite, alebo tam, kde sa nachádzaš, si povolaný k tomu, aby si bol ten, ktorý činí učeníkov. A možno si povieš, tak kvôli tomuto som sa neobrátil, ja som len chcel chodiť do cirkvi. Ja som si len prišiel sem posedieť, vypočuť niečo aj z domov. Don't forget we serve a God who brings dead things back to life. Nikdy nezabudni na to, že slúžime Bohu, ktorý oživuje mŕtve veci. This is not a religion we can just sit upon. This is a religion we take and tell everybody about. Toto nie je náboženstvo, na ktorom si len tak posedíme, ale toto je, toto je vec, ktorú prinášame ľuďom. Because I can promise you had you lived in Jesus's day and time. Lebo vám, vám sľúbujem, že keby ste žili počas Ježišových dní and you his life and ministry, a keby ste zažili a okusili to, čo, to, čo Ježiš robil and then him be and die, a videli ste ho, ako bol ukrižovaný a zomrel and then him be taken off the cross and put in the tomb for three days. a potom by ste videli, ako ho zniesli z kríža a dali ho do hrobu na tri dní and then you pass him on the street walking down past you. A potom ho zrazu zbadáte na ulici, keď okolo vás prechádza. Go you know, budete rozprávať o, to, o, tejto, o tejto skúsenosti každému, koho ko poznáte. Jesus is alive. Že Ježíš je živý. He is alive. Je živý. He is not dead. Nie je mŕtvým. He is risen. Ale je vzkriesený. He is alive in me. Žije vo mne and he can be alive in you too. A takisto môže byť živý aj v tebe. So by nature, whether you know it or not, when you came to Jesus Christ, you agreed to being a teller of the story. Takže či, či chceš, či nechceš, keď si sa obrátil, tak si súhlasil s tým, že budeš ten, ktorý bude rozprávať Ježišov príbeh. When my wife and I began to date uh, 30, almost 34 years ago. Keď sme s mojou manželkou začali randiť tak pred 34 rokmi. And we've been married 29 years now. 
Teraz sme zobratí 29 rokov. And she's much younger than me and much better looking. A ona je oveľa mladšia a lepšie vyzerajúca ako ja. I couldn't wait to tell everybody that her and I were dating. Ja som sa nevedel dočka toho, keď poviem každému o tom, že spolu chodíme. And when she said yes to my proposal for marriage, I couldn't wait to tell everybody about her saying yes. A keď som jej navrhol, uh, poprosil ju o ruku a povedal áno, nevedel som sa dočkať, ako to poviem každému. And when we got married, I couldn't wait to tell everybody that we're married. A keď sme sa potom zobrali, zase som sa nevedel dočkať každému povedať, že sme už zobratí. And to this day I love to say to people, have you met my wife? A do dnešného dňa rád hovorím ľuďom, už ste spoznali moju manželku? Because I'm so excited about her, I want you to know how I feel about her. Lebo ja som tak vzrušujúci z nej, že chcem, aby ste ju poznali. How much more should we be excited about Jesus Christ who is not dead but he is alive and well today? O čo viac by sme mali byť zrušujúci vzrušený z toho, že poznáme Ježiša, ktorý je vzkriesený a žije medzi nami. See, we are called to be a reaching community. Takže sme povolaní na to, aby sme boli zasahujúca komunita. The second thing we are called to in this next 500 is being transforming community. V tomto kontexte tých 500 ďalších ľudí potrebujeme byť transformujúca komunita. The idea of a developing Christian, someone who's becoming more like Christ every day. Rozprávame sa o niekom, kto sa neustále rozvíja každým jedným dňom. I want to encourage you as Christ followers and disciples. Chcem vás pozbudiť ako Kristovi následovníci a učeníci. I want you to realize that spiritual transformation takes place over time and space. Chcem vám povedať, že, že táto duchovná transformácia trvá dosť času. It takes place as you give yourself devotedly to the study of the word. A trvá to počas toho, ako sa oddáva štúdium písma. To the hearing of faith through preaching and teaching. Počúvaš vieru cez kázne. This is why it's important when you come to church you bring your Bible and maybe even a note sheet. Preto je dôležité prichádzať do, do Božieho domu s Bibliou a takisto s poznámkovým blokom. So when God created the earth he spoke into existence Genesis tells us, right? V Genesis sa dočítame, že keď Boh stvoril zem, tak he prehovoril. Spoke. He spoke and it happened. Že prehovoril to a stalo sa. When the word is spoken over your life, keď slovo je prehovorené nad tvojim životom, creative power takes place in your faith. Taká stvoriteľská sila začína pôsobiť v tvojom živote. Faith begins to multiply through the hearing of the word of God. Viera začína sa násobiť prostredníctvom počúvania Božieho slova. The Bible was meant to be read in public space. Biblia bola, bola, je, je na to urobená, aby bola čítaná na verejných miestach. Áno, máme ju čítať v osobnom, súkromnom živote. Áno, máme ju čítať v možno v nejakej menšej skupine ľudí. But we should come together and boldly read the words aloud. Ale máme sa aj stretávať ako väčšia skupina a čítať Božie slovo na hlas. God's word is alive and powerful. Lebo Božie slovo je živé a transformujúce. And when it is read out loud, faith begins to grow and multiply in your life. A keď sa číta na hlas, tak viera sa začína rozmnožovať v tvojom živote. The Bible says faith comes by hearing and hearing by the word of God. Biblia hovorí, že viera prichádza cez počutie a počutie cez Božie slovo. And so when you come to church and you hear the word, a keď prichádzaš do cirkvi a počuješ slovo and then you see the word, a potom vidíš slovo, you're your spirit and your mind together. tak potom aktivuješ svoje, svojho ducha a svoju mysel dohromady and the Holy is now that word going forth. a duch svetý teraz pracuje uh, na, na tých veciach. The Bible gives the parable of the seed and the sower in relationship to God's word. A Biblia nám dáva podobenstvo rozsievačovi and when the seed goes thrown out, it hits certain types of soil. A semeno, keď sa roz, rozhadzuje, tak, uh, tak padá na rozličný druh pôdy. Je zem, ktorá je veľmi tvrdá. Potom je zem, ktorá je veľmi kamenistá. A potom je zem, kde je veľa trnia, bodliakov, ktorá and, zahubuje. And then there's the good soil where the heart is ready to receive God's word. A potom je zem, ktorá je dobrá, ktorá srdce vie pri, príjmať to semeno. Come to church prepared to receive. Vždycky prichádzaj do cirkvi, že si pripravený počuť. When the word goes forth, open your Bible. 
a prijať, keď sa začne hovoriť Božie slovo, otvor Bibliu, down some notes, začni si písať poznámky and then go home and re-read your notes. a potom, keď prídeš domov, tak si prečítaj znova tie poznámky. You say, are you giving us homework? Hovoríš teraz, že dávaš nám domácu úlohu? Are we back in school again? Čo sme zase v škole? No, I'm telling you how transformation takes place. Nie, ja vám hovorím o tom, ako sa deje transformácia. Because as you revisit and, and return to the word you've heard, lebo keď sa vrátiš k tomu, ako si počul nejaké slovo predtým, Now the Holy Spirit is at work in you. potom začne v tebe pôsobiť Duch Svetý a potom začne pracovať Jeho sila cez to slovo, ktoré čítaš. And this puts us on a, track of a toto nás teda dá na tú úroveň transformácie. Now you might be wondering how a transformation community affects people finding Jesus. A potom sa môžeš opýtať, že ako transformujúca komunita vlastne pomáha ľuďom nájsť Ježiša? It's the verse I share with you earlier. Je to ten verš, ktorý sme si už čítali. Let your light so shine before men. Nech tvoj život svieti pred ľuďmi. That they will see your good works. Nech vidia tvoje dobré skutky. They will see your transformation. Aby videli tvoju transformáciu. And they will know, hey, that's the guy that used to be a bad guy. A aby si povedali, že toto je ten chlapík, ktorý nebol dobrý. But something's changed in him. Ale niečo sa v ňom zmenilo. That's the guy that used to not do good at his company. Now he's performing well. Toto je chlapík, ktorý predtým nerobil dobré veci vo firme a zrazu sa mu darí. That's the guy that used to lie, cheat and steal. Toto je, toto je niekto, kto predtým klamal, podvádzal a, a kradol. And now he's honest and caring and loving. A teraz je, niekde, teraz je úprimný a starostlivý. And people say, well, what happened to him? A začnú sa pýtať, čo sa mu stalo. A odpovedou je, že zažil skrieseného Krista. Zažil transformáciu. Toto je niekto, kto bol zlý voči svojej rodine, možno aj neverný voči manželke. A teraz žije veľmi, veľmi dôveryhodný život pred ľudom. A začnú sa pýtať, čo sa stalo. A povieme, že on našiel vzkrieseného Božieho syna. Toto robí transformácia. When you see someone transformed, keď vidíš niekoho zmeneného, it quickens in you the hunger to be transformed yourself. Tak, tak ožíva v tebe hlad po transformácii samotnej. And you and I carry the transformation message every day of our life. A každý z nás vo svojom srdci máme tento tra- transformujúci odkaz vo svojom živote každý so, deň. we're going to reach the next 500. Takže my ideme zasiahnuť ďalších 500. And then we're going to reach the next 500. A potom ďalších 500. And then the next 500. A potom ďalších 500. Because see, the number just signifies those who've experienced the risen Christ. Lebo to číslo zdôrazňuje tých, ktorí zažili a okusili vzkrieseného Krista. And you and I are the marketing for the transformed life. A ty a ja sme marketingom pre Krista. When people look at me and you, they see Christ within us. Keď sa pozrú na teba a na mňa, vidia Krista. When you look at me, you wouldn't think of me as a runner. Keď sa pozrieš na mňa, tak si nemyslíš o mne, že som bežec. My friend Rado is the runner. Môj priateľ Rado je bežec. I'm the weightlifter. Ja som ten, ktorý dvíha činky. I eat big and I lift big. Ja rád jem veľké porcie a takisto dvíham ťažké činky. Rado eats little and runs a lot. Rado je menej, ale veľa beha. So you can look at us and tell a few things about us. Takže keď sa len pozrieš na nás, už vieš o nás povedať niektoré veci. But can you also hopefully see the light of Christ within us? Ale vieš aj dúfaj, dúfajme vidieť Krista v nás. And this is where you come in. Tu prichádza tvoja úloha. Just like someone can see on the outside what you look like. Keď niekto vidí na vonok ako vyzeráš, can they see on the inside who transformed your life? Vidí aj do tvojho vnútra, kto zmenil tvoj život. These guys right here are twins. Tito, tito, uh, sú I'm having double vision today. Ja mám také dvojité videnie večer dneska. I know that they're related. Viem, že sú istotne rodina. I've never talked to them. Nikdy som s nimi nerozprával. But the first time I saw them. Ale prvýkrát keď som ich uvidel. I knew they were related. Viem, že sú rodina. Why? Prečo? Because what I can see. Lebo to viem vidieť. People can see when you're related to Jesus through a new birth. 
Ľudia vedia vidieť, že si, že si rodina s Ježišom prostredníctvom znovu Bo vidia tvoju transformáciu cez krv barankov. To to, takto zažijeme ďalších 500 ľudí, ktorí spoznajú Krista. A tretie, ktoré, ktoré budeme vidieť, ak si píšete, it's not just a nie je iba zasahujúca komunita, it's not just a transforming community, nie je iba transformujúca komunita, but it's a caring community. ale starostlivá komunita. The Bible is repeat with the idea we should care for each other. Biblia na mnohých miestach hovorí, že sa máme starať jedni, jedni o druhých. We should take care of each other. Mali by sme sa starať o jeden druhého. We should example his love for us by us loving somebody else. Mali by sme byť príkladom jeho lásky naproti nám, tým, že ukazujeme na, lásku naproti ľuďom. In the early days of the early church in the New Testament. V, v, na začiatku nového zákona v, v ranej cirkvi the church was birth under the covering of the roman empire cirkev bola zrodená pod rímskym impériom jesus had been put to death ježiš bol zabitý he is resurrected he is gone uh, p- potom bol vzkriesený a zmizol the holy spirit comes down in the book of acts v, v, v skutku apoštolov vidíme ako prišiel duch svätý the svetý. church is then birthed Zno, zrodí sa cirkev and the church begins to spread across the land a církev sa začína rozmnožovať po krajine. A čo zapričinilo pozornosť u tých pohanov, čo zapričinilo pozornosť rímskych vladárov, tí, ktorí, čo zapričinilo pozornosť tých, ktorí nenávideli kresťanov, Nebolo ich kázanie alebo čítanie písem, ale to, ako milovali jeden druhého. Ako manžel úplne ináč sa správal k manželke. Ako sa rodiny navzájom správali. Keď napríklad niekto nehával dieťa mimo dom, pretože tam bola nejaká deformita, choroba, církev by tam prišla, zobrala by to dieťa a starala by sa o, o ne, ako o vlastné. Lebo pre veriacich to dieťa nebolo len dieťa, ale bolo to, bolo to obrazom Božím. Keď niekto bol chorý a nehali ho už zomierať, kresťania ich zobrali domov a starali sa o nich. Keď ich vykopli z domu, tak kresťania zobrali, starali sa o nich. A do dnešného dňa máme veci ako nemocnice. We have orphanages. Máme sirotince. This is all birth out of the Christian movement out of the church. Toto všetko sa zrodilo následkom církvy. And no one could dispute what they saw. A nikto nemohol spochybniť to, čo videli. In fact, there was a letter sent from the Roman emperor to, to, to stop the Christians from loving each other as they did. Dokonca sa našiel list, ktorý bol napísaný na to, aby bolo zakázané kresťanom sa starať jeden o druhý. And he even offered to pay his own people to love people like they did. A dokonca potom chceli neskôr, aby, aby zaplatili kresťanov, aby sa starali o, o ich rodiny, ako sa starajú oni o seba. Ty nemôžeš ale zaplatiť niekomu, aby sa staral o niekoho, tak ako sa niekto stará o toho, koho Boh miluje. Takže to, že sa starali jeden o druhé, bol absolútne transformujúcim mechanizmom na ich rast. If you want to see the world turn their head and go what are they doing inside that church? A chceš, aby sa svet pozeral a zamyslel nad tým, že čo tam robia vo vnútri? Start caring for those who can't care for themselves. Začni sa starať o tých, ktorí sa nevedia o seba postarať. Start loving the unlovely. Začni milovať tých, ktorí sú nemilujúci. Start loving those the society pushes away. Začni milovať tých, ktorých spoločnosť zatracuje. Start reaching those that nobody wants to talk to. Začni milovať tých, ku ktorým sa nikto nechce prihovoriť. Care for each other. Starajte sa jeden o druhý. Create a space of welcoming and love amongst yourselves. Majte priestor na to, aby ste vedeli vítať takýchto ľudí. And the caring for each other is a mark of the early church. A to, že sa starali jeden o druhého, je úplným znamením ranej církvi. And as care begins to take place across the church. 
A táto starostlivosť sa začala roznožovať po celej cirkvi. Revival began to break out across the church. A potom sa začína, za, začína zjavovať prebudenie. God cares for his creation. Boh, boh sa stará o svoje stvorenstvo. The Bible says if he takes care of the lilies of the field, how much more does he take care of you? Biblia hovorí, že ak sa on vie postarať o nejaké uh, kvety na poli, tak o čo viac sa vie postarať o teba? If he takes care of the birds of the air, how much more does he take care of you? Ak sa vie postarať o vtáky v ovzduši, o čo viac sa postará o teba? And just as he cares for you. A teda stará sa o teba. He wants us to care for each other. Tak chce, aby sme sa aj my starali jeden o druhého. So the next 500 this transforming community will take place when we care for each other deeper. Tak tá ďalšia transformácia sa stane vtedy, keď sa budeme starať jeden o druhého. So we have a reaching community. Takže zasahujúca komunita. We have a transforming community. Transformujúca komunita. We have a caring community. Starostlivá komunita. And then we have an active community. A potom máme aktívnu komunitu. Now notice the word community is all these things. A všimni si, že to slovo komunita je vo všetkých bodoch. Because yes, while we are individuals in Christ, áno, sme každý jednotlivci v Kristovi. And yes, we pursue faith individually and we always will. A zažívame vieru a okúšame ju na individuálnej úrovni a stále tak budeme. Our power comes in community. Ale naša sila prichádza v komunite. Where two or three are gathered in my name, the Bible tells us. Biblia hovorí, kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene. A threefold cord is not easily broken, the Bible tells us. Troj, uh, troj úzolný uh, povraz ne, ne, sa nevie ľahko pretrhnúť. We are stronger together in Jesus' name. Sme silnejší v Ježišovom mene. It's a community. Je to komunita. It's a collection of people. Je to zhromaždenie ľudí. And when you look at this active community, a keď sa pozrieš na túto aktívnu komunitu, what am I talking about there? O čom tu rozprávam? I'm talking about you and I making our necessary contribution. Hovorím o tebe a o mne, aby sme robili nevyhnutné p- príspevok. Now I want to use a word consumption and then the word contribution. Chcel by som rozprávať, nerozprávať o slove uh, spotrebe, ale o o o, 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 o Contribution of príspevku. I was going to guess that one. Thank you. Thank you. Yeah. Thank you for that help. Consumption. We love to consume things. Lebo my sme tí, ktorí radi konzumujeme. We love to take stuff in. Radi si bereme veci. We love to have stuff. Chceme mať veci. Have you ever seen how much stuff is on the earth today that we, we don't even need? Zamyslite sa nad tým, koľko je tu veci na, na, na zemi, ktoré ani nepotrebujeme. I mean, really, you can only wear one pair of shoes at a time. V podstate vieme nosiť iba jeden pár topánok raz. You can only one wear one shirt at a time unless you're bundling up. A takisto vieš mať iba jednu košelu na sebe. But, but how often do we want to just keep acquiring and having more and more and more? It's just part of our human nature. Ale neustále chceme si kupovať nové a ďalšie veci, lebo to je takou našou prírodzenosťou. And if you're like me, I tend to eat more than I need to. Ak ste taký ako ja, tak možno jete viac ako normálny Anybody človek. Anybody else eat more than you need to. Niektorí z vás jete viac, ako by ste mali. Zodvihnite ruku a zakývajte na mňa. Nech sa necítim sám zle tunak. Ale je niečo v našich životoch, čo, nám, čo nás nutí, že, že radi konzumujeme. We love to feed our desires. Radi uh, krmíme naše túžby. But really the church is about contributors, not just consumers. Ale komunita nie je o tom, že konzumujeme, ale že prispievame. When you're a consumer, you think about how things affect or benefit you. Keď si ten konzument, tak sa zamýšľa nad tým, ako veci majú na teba pozitívny vplyv alebo na teba vplyvajú. When, when life is tough, you think how it affects you. Keď je život, máš ťažký život, tak sa zamýšľa nad tým, aký to má na teba vplyv. When, when you're a consumer, you do things that benefit you. A keď si konzumer, tak robi, keď si konzument, tak robíš iba také veci, ktoré, ktoré ti prospievajú. I don't like waiting in line. Ja napríklad nerad čakám v rade. I want to be at the front of the line. Chcem byť na začiatku rady. I want to I want to be through passport control. Chcem sa absolútne rýchlo dostať cez kontrolu pasovú. I don't want to be 500 people back. Nechcem aby som bol 500 v rade. I want to be the first at the buffet chcem eating byť, food. Chcem byť prvý v bufete, aby som mohol jesť. I, I I like to be first. Rád mám, keď som prvým. 
But you realize that the scripture tells us Ale uvedomujem si, že písmo nám hovorí, that the first will be last and the last will be first. Prví budú poslední a poslední budú prví. The entirety of the Christian faith is an opposite perspective on everything in this life. Všetko o kresťanskom živote je v úplne v rozpore s tým, čo sa žije v normálnom živote. It's interesting think about this. Um, to, to, to live you have to die. Predstav si, že musíš, aby si žil, máš zomrieť. I mean, just think about that. You, you have to do what? You have to die. Čo máš urobiť? Zomrieť? Um, to receive, you have to give. A aby si prijal, musíš dať. In fact, the Bible says, if you want to reap a harvest, you must sow a seed. A Biblia hovorí, ak chceš mať žatvu, tak musíš zasať semiačko. And we teach us because in our faith, we are literally designed by God to be contributors, not ale v našej podstate Boh nás stvoril tak, aby sme boli tí, ktorí prispievajú, nie konzumujú. Yet much of our experience in church trends toward consumption, not toward contributing. Ale väčšina z toho, čo robíme v cirkvi, je zameraná na to, čo konzumujeme, a nie to, čím prispievame. And I want you to leave tonight in about 10 hours when we're done. Is it 10 hours? Keď skončíme za 10 hodín, I want you to leave tonight with the question in your heart. Chcem, keď budete opúšťať, aby ste odišli s otázkou. And the question is this, how am I contributing in my local church? A tou otázkou je, ako prispievam do mojej lokálnej cirkvi. How am I bringing something? Ako prinášam niečo? Because our human nature says I want to get something. Lebo naša prírodzenosť ľudská hovorí, že chcem niečo dostať. You, you can apply this to other areas of life, even like a marriage. Napríklad aj manželstve. How many are married in the room tonight? Koľký z vás ste v manželstve? You're like afraid to raise your hand. Niektorí sa bojíte zvodniť ruku. How many of you are single tonight? Ko- koľký z vás ste nezadaní? Okay, look around the room, see who has a hand raised Pozerajte sa dookola, aby ste videli. We can connect you guys later. Aby ste sa mohli neskôr spoznať. In your marriage how often do you think what I can get versus what I can give? Ako rozmýšľame v manželstve, že čo viem dostať a nie to čo viem dať? In your in your employment in your marketplace where you work. Takisto v práci, keď pracuješ. There's an exchange there. They they pay you for work. Oni ti platia za to, čo pracuješ. But honestly, how, how much of the time do you think about your job from the angle of what I can get? Versus what I can ale keď sa na tým zamyslíš, koľkokrát sa zamyslíš na tým, že čo ja viem dostať alebo benefitovať z tejto práce. A ja nemám problém s tým, keď dostávame, absolútne nie. But the essence of the Christian life ale podstata kresťanského života is not about consuming. nie je o konzumovaní, It's about contributing. ale o prispievaní. Jesus didn't consume. Ježíš nespotrebovával He says I come to give. Ale hovorí, že ja som prišiel I've dať. come to give my life. Svoj život. I've come to pay the price for many. Prišiel som zaplatiť cenu za všetkých. How many thank God tonight that Jesus gave, he didn't take. Koľký z vás ďakujete za to, že Boh dal a nie zobral? And because he gave, you have eternal life. A pretože on dal, tak ty máš večný život. And so I want you to leave asking the question, how am I contributing in my church? Takže chcem, aby ste, keď budete odchádzať, aby ste sa zamýšľali nad tým, ako prispievam na Because do, do this církvi. is how we see the next 500 conversation take place. Lebo takýmto spôsobom uh, sa musíme rozprávať o tých ďalších 500 ľuďoch. And you might say, well, that's the pastor's job. That's what the pastor does. A niektorí si možno poviete, to by mal pastor robiť. That's what the elders do or the associate pastors do. Na to tu máme možno starších alebo pomocného pastora. For me, I just show up and I sit and I worship and I sit and hear the word and I go home. Ja som tu prišiel, aby som si pouctieval, popočúval a išiel domov. It's bigger than that. Ale je to oveľa viac. You know why it's bigger than that? Vieš prečo? Because a dead man came back to life. Lebo mŕtvy ožil. Because Jesus is alive. Ježiš je živý. Because resurrection power still exists today. Lebo zmrtvý stajúca sila stále funguje dnes. Because transformation power still exists today. Lebo transformácia sila je tu aj dnes. Because the good news is still the good news today. Lebo dobrá správa je stále dobrou správou. God forgives sinners. Boh odpúšťa hriešnikom. God heals the sick. Boh uzdravuje nemocných. He mends the broken hearts. On uzdravuje, ktorí majú skrušené srdcia. And this is why we want to come and bring something not just take something. A preto chceme priniesť a nielen zobrať niečo. 
And you might say, well, Marty, what can I contribute? A možno sa opýtaš, Marty, či ma si tak ja môžem prispieť? I'll, I'll give you three, maybe four quick examples. Ja vám dám možno tri alebo niekoľko viacero príkladov. You can contribute your time. Môžeš tu napríklad, môžeš dávať svoj čas. Tonight you're giving your time. No, dnes dávaš svoj čas. You arrived here at six o'clock. Prišiel si sem o šiestej. You will leave here eight to eight thirty. Odídeš o osmej, o pol deviatej. You will never get that time back. Už ti ten čas, čas nikto nevráti. You cannot go back to the future. Nevieš sa vrátiť späť do budúcnosti. It doesn't work. Nefunguje to. You gave your time. Dal si čas. You made a choice. Rozhodol si sa. You could have been anywhere else tonight. Dnes večer si mohol byť kdekoľvek. But you said I'm going to the house of God. Ale povedal si, že prichádzam do domu hospodinovho. You can give of your talent. Môžeš dať svoj talent. Many of us tonight we enjoy the singers and the players and, and just their their gifts and their spirits. Dnes sme si vychutnali tie talenty, ktoré mali chváliči a speváci. And even I figured out that last song. A dokonca aj ja som vedel, vedel sa zapojiť do poslednej piesne. I'm be still know that he is God. Lebo ja stále viem, že On je Boh. I could sense what God's doing in the Lebo viem, čo Boh robí cez chválu a uctievanie. Now, we could have pushed play on a CD at the back of the room and heard the same song. A my si môžeme možno pustiť cd a pustiť si tú istú pieseň. Ale keď ľudia dajú svoje talenty a svoje dary telu Kristovmu, nastáva nadprirodzené pomazanie, ktoré prichádza cez ich životy. Keď začnú uctievať hospodina svojimi darmi a Duch Svetý prechádza cez nich, a ja som tu vpredu a uctievam. And I have no idea what the words on the screen say. A hoci nerozumiem slovám, ktoré sa tam písali. All of a sudden my spirit connects with theirs. Ale môj duch sa spojí s ich duchom. Because it's the same spirit of God. Lebo je to ten istý Boží duch. So that's the talent factor. To je ten uh, talent. Everybody has something they can give to God. Každý má niečo, čo môže dať Bohu. Because God's given you something already. Lebo Boh ti už niečo dal. There's a story in scripture of the parable of the talents. You may have heard it before. Viacerí ste počuli o príbehu o talentoch. You got three guys given three different amounts by the master. Traja rozliční ľudia dostali tri rozličné sumy. And it's interesting how the guy that had the most to lose risked the most. A je zaujímavé, že tí, ktorí mal najviac riziko najväčšej straty, najviac získal. And the guy that had the least to lose. A ten, ktorý mal čo naj, m, m, risk, riziko najmenej stratiť. He risked the least. Najmenej riskoval. What does that tell you about our nature? Čo, čo ti to hovorí o našej prírodzenosti? And tonight you have something God's given to you. A ty máš dnes, čo ti Boh dal. It, it may be a, a talent that we would see up here. Možno je to talent, ktorý, by sme, ktorý môžeme vidieť tu. It may be a gift to sing or to play or to do something of that nature. Môže to byť spevák, môže to byť nejaký hra na nástroj. Možno je to dar, že vieš robiť niečo s rukami. Vieš sa podeliť s ľuďmi veľmi jednoducho, dobrú správu. Ale Boh ti niečo dal. So you can give of your time, your talent. Takže môžeš dať svoj čas alebo svoj talent. You can give of your earthly treasures. A takisto môžeš dať svoje pozemské poklady. Do you realize the only thing that you can take to eternity with you financially? Viete, ktorá jediná vec, ktorú vieš do večnosti si zobrať so sebou a je finančnou vecou? Is that which you've invested in the message of eternity? To, čo investuješ do odkazu, ktorý šíri večnosť. I don't know if you know this or not. Neviem, či to viete. There are no euros in heaven. V nebi asi nie sú eurá. There are no dollars in heaven. Ani doláre. There's no stock market in heaven. Ani tam nie je burza. There's no savings account in heaven. Nie sú tam ani uh, sporlivé účty. There's no retirement benefit plan in heaven. Ani sú tam nejaké dôchodkové zabezpečovacie systémy. There's not even a national bank in heaven. A v nebi dokonca nie je ani národná banka nebeská. Because the currency of heaven is not money, euros or dollars or something else. Lebo mena, ktorá sa používa v nebi, nie je dolár ani euro. The currency of heaven is God's love. Ale, ale meno je Božia láska. The currency of heaven is worship. Ale menou je uctievanie. But what you can do and Jesus talked about this. A čo môžeš ale robiť, aj Ježiš o tom hovoril. Is you can invest in heaven by investing in things that are eternal today. Ale môžeš investovať do neba tak, že investuješ do veci, ktoré majú väčšinú hodnotu. How do you think God sees everything? 
Koľký z vás veríte tomu, že Boh všetko vidí? Koľký tomu veríte? Koľký veríme, že Boh vidí všetko? Konečne sa všetci zaangažovali. Do you know when the bank wants to look at your finances, they can see everything? Viete asi o tom, keď banka chce vám dať úver, tak vie všetko vidieť, čo chce, že? Because of these plastic cards we use. Lebo používame karty. Or these Apple iPhones with cards on them. Alebo tie Apple telefóny, ktoré majú karty vo vnútri. They know you spent money here and here and here and here. Všetko vedia, kde si minul peniaze tam, tam a tam. Do you think God is dumber than your bank? Myslíš si, že Boh je hlúpejší ako tvoja banka? Myslíš si, že Boh nevie, kde míňaš svoje peniaze? Myslíš si, že, že Bohu na tom nezáleží? Ja veľmi rád chodím do inej církvy a kážem o peniazoch. I do. Áno, naozaj. Because for most people when the preacher discusses money, they go what's in it for him. Lebo väčšinou keď sa o tom hovorí, tak každý, a čo z toho má ten kazateľ? I deal with that at my church all the time. Aj v mojej cirkvi ja sa s tým stretávam neustále. Every time I preach on tithing. Stále keď kážeme o desiatku. People look at me like what are you going to get out of this? Sa pozrú na mňa a hovoria, no čo z toho budeš mať? And so I can stand here today. A ja tu môžem dnes stať. Because I'm not on the payroll of this church. Lebo táto církev ma neplatí. And I can tell you so and invest in eternal things. A ja vám hovorím, aby ste investovali do väčšných vecí. Put your money in the places like God's kingdom where, where thieves cannot steal it and moth and rust cannot destroy it. Investuj do takých nebeských vecí, kde hrdza nevie zasiahnuť ani, ani uh, mola nevie prísť. What you will get in heaven when you get there a čo dostaneš v nebi, keď sa tam dostaneš, is not your banking ledger, nedostaneš tam nejaký výpis účtu, but what you will see in heaven is somebody who walks up to you ale zbadaš niekoho, kto k tebe príde and says, I gave my heart to Jesus at that church in Bratislava. A povie ti, že ja som ten, ktorý dal život uh, Kristovi v Bratislave. That church that you faithfully supported with your tithe. Ten, ktorý ty uh, stále podporuješ svojimi desiatkami. That church that you gave offerings to to promote the ministry of the gospel. Tá církev, ktorá, kde, kde dávaš svoje dary, aby mohla kázať evanelium. Somebody has to pay for all this. Lebo niekto za, to musí zaplatiť. It's not free. Nie je to zadarmo. Electricity costs money. Aj elektrika stojí Carpet niečo. Costs money. Koberec stojí Chairs niečo. Costs money. Stoličky niečo stojí. And somebody will come and hear the good news of Jesus Christ. A niekto tu príde a počuje dobrú správu o Ježišovi Kristovi. And guess who gets the reward? A kto dostane odmenu? All those who invested. Každý, kto investoval. In eternity. Do večnosti in the life change do zmeneného života so you can give of your time takže môžeš sa uh, you can môžeš give, dať svoj čas you can give of your talent alebo svoj talent you can give of your treasures môžeš dať svoje poklady you can give of your testimony alebo môžeš dať svoje svedectvo you say Marty, i don't have a testimony povieš pa Marty, ja nemám žiadne svedectvo remember back in Jesus's day after the resurrection Pamätáte si počas Ježiša pred mŕtvych staní? Let me take you back there again. Znova sa tam vráťme. I'll take you right back where we started. A potom sa opäť uh, pôjdeme znova tam, kde sme boli pred časom. You've watched his life. Videl si jeho život. You've watched his ministry. Videl si jeho službu. You watched him be put up on the cross and crucified. Videl si ako bol ukrižovaný. You know he was dead. Vidíš, že bol mŕtvy. You know they took him down, put him in a tomb for three days. Vidíš, ho dali dole a dali ho do hrobu Because na this is the talk of the town. Lebo o tom o ničom sa inom meste nerozprávalo. There was talk, it's been three days, he's been dead three days. Hovorili, už je to tri dní, už je tam tri dní. And probably somebody referred to the prophecy he gave himself. He said, "Hey, didn't he is he coming back after three days?" Možno aj niekto povedal nejaké proroctvo, že nevráti sa And you're just walking deň. around town mind on your own business. A ty len chodíš po meste a staráš sa sám o seba. And then you pass him on the street. A zrazu zbadaš v meste. And you start thinking, that's him. A potom si povieš, to je on. He's alive. Je živý. See, your testimony begins with what he's done for you. Lebo tvoje svedectvo začína vtedy, keď začneš hovoriť, čo on urobil pre teba. Everybody here has a testimony. Každý z nás máme svedectvo. Now you might not think, well, I'm, I'm not fit to stand here and give my story, and that's fine. Možno si povieš, že nie som hodný to, aby som tu stál a povedal svoje svedectvo. But there's some place. Ale sú miesta. On this earth. Tu na zemi. And there's someone. A je niekto, that God already has assigned to your story. Ktorý si má vypočuť práve tvoj príbeh. That when you share what he's done for you. Keď si on vypočuje, čo Boh urobil pre teba. Your testimony. Tvoje svedectvo. Will lead to their testimony. Bude viesť k jeho 
Your transformation. Tvoje transformácia. Now becomes their transformation. Sa stane ich transformácia. And so we think about the next 500. Takže keď sa zamyslíme na tých ďalších 500. And we think about a community that reaches people through the great commission. A zamýšľame sa na tú komunitu, ktorá zasahuje ľudí cez kázanie. A community that's transformed by the continuation of spiritual transformation. A zamýšľame sa nad komunitou, ktorá transformuje cez cez božie dielo. A community that cares for each other. A komunita, ktorá sa stará o seba. And a community that is actively giving of themselves to the church and the mission. A komunita, ktorá je aktívna, ktorá sa oddáva cirkevnej misii na cirkvi. Remember this when the Holy Spirit filled the book of the, 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 the upper room in the book of Acts. Pamätajme na to, že keď Duch svätý naplnil hornú dvoranu v knihe apoštolov skutkov. The miracle wasn't that he filled the upper room. Zázrak nebolo, že naplnil tú dvoranu. The miracle is that he emptied the upper room. Ale zázrakom bolo to, že ju vyprázdnil. And that people took what had happened in that room. A ľudia prijali to, čo sa tam stalo. And they took it and began to preach the good news. A zobrali to a začali kázať dobrú správu. If you know Jesus Christ is alive and not dead. Ak vieš, že Ježiš Kristus je živý a nie mŕtvy. If you know what he's done for you. Ak vieš, čo urobil pre teba. Then you have a story. Máš príbeh. You have a testimony. Máš svedectvo. It might be as simple as the blind man that Jesus healed. Môže to byť tak jednoduché ako ten slepý, ktorého Ježiš uzdravil. Jesus healed a blind guy. Ježiš uzdravil uh, slepého. And the Pharisees didn't like it because it happened on the Sabbath day. A farizejovia to ne, sa im to nepozdávalo, lebo sa to stalo v sobotu. And so they wanted to prosecute Jesus for doing this miracle on the Sabbath. A snažili sa ho obžalovať, že robil zázrak v sobotu. So they start to question the blind guy. Začali sa pýtať toho slepého. They ask him all kinds of questions. Pýtali sa ho mnohé otázky. Who was the guy? Kto to bol? What do you know about him? Čo o ňom vieš? They went and got the blind guy's parents. A dokonca sa pýtali aj jeho rodičov. To verify this was their blind son. Aby si overili to svedectvo, že to bol, they, že bol slepý. They kept pressing into the blind man saying, who was the guy that healed you? What do you know about him? A snažili sa neho tlačiť a pýtali sa, čo o ňom vieš? Povedz nám niečo. And the blind guy summarized by saying, I don't know if he's this or if he is that. A ten slepý sa postavil a hovorí, ja neviem, či bol to alebo tamto. What I do know. Ale čo viem? Is that I once was blind, but now I see. Že raz som bol, že bol som slepý, a teraz vidím. You don't have to know everything about Jesus. Nepotrebuješ vedieť všetko o Ježišovi. All you have to know is who you used to be and who you are today. Čo ti stačí, aby si vedel, kým si bol a kým si teraz. And you say, but Marty, I've still got stuff I'm working on. A možno si povieš, Marty, ja mám stále veľa vecí, na ktorých pracujem. Well, welcome to the club. Vítaj v klube. Because every one of us každý jeden z nás have things we're working on. Pracuje na niečom. That's why we need the community of faith. Preto potrebujeme komunitu viery. That's why we need the body of Christ. Preto potrebujeme telo Kristove. You can share your story. Môžeš sa podeliť o svoj príbeh. While your story is still being developed and growing. Aj počas toho, ako sa tvoj príbeh ešte stále len rozvíja. And so when you think about the church. Keď sa zamyslíš na církvou. And you think about you and me. Keď sa zamyslíš na tebou a na mnou. Now just for clarity. Aby som ujasnil niečo. I'm not saying any of this because I'm a pastor. Ja to nehovorím preto, že som pastorom. I did all this stuff before I became a pastor. Ja som toto robil predtým, než som sa stal pastorom. This is what a disciple does. Toto robí každý jeden učeník. This is what someone does who's experienced the risen Christ. Toto robí každý, kto zažil vzkrieseného Ježiša. When you've experienced a man who was dead who is now alive, keď zažiješ toho, kto bol mŕtvy a teraz žije, you can't wait to tell everybody you know about what you saw. Nevieš sa dočkať toho, aby si to povedal každému, čo si videl. And Jesus is not on the earth today in his physical form body. A Ježiš nie je dnes na zemi vo svojej fyzickej podobe. But his body is still here. Ale jeho telo je stále medzi nami. It's called the local church. A volá sa lokálna cirkev. And you and I gather together. A ty a ja sa zhromažďujeme. And we have the promise of heaven itself. A máme zasľúbenie nebies. That when we declare the sonship of Jesus himself. Keď prehlásime vodstvo Ježiša v našom živote. That the gates of hell cannot stop the mission or the testimony of the believer. Že ani brány nebes pekelné nevedia zastaviť jeho poslanie. The book of Habakkuk chapter 2 verse 3. Book of knihe Habakkuk 2 3. That could almost be a Slavic word, couldn't it? Habakkuk? It yes. Sounds pretty close. Yeah, it does. It it talks about the vision and an appointed time. Hovorí sa tu o nejakej vízii v danom čase. In the Old Testament there was a, a group of people called the sons of Issachar. 
V Novom zákone boli, bola skupina, ktorá sa volali synovia a Izakároji. A boli to tí, ktorí vedeli rozpoznávať čas. Keď sa pozrieme na celú zem, na celý svet, vidíme, aké množstvo rôznych situácií prežívame a sa prežívajú. Vidíme rôzne ťažkosti jednotlivcov, rodín alebo rôzne ekonomické ťažkosti. As we see rampant evil growing and sin prevailing. A keď vidíme, ako zlo narastá, takisto narastá aj hriech, musíme si uvedomovať, že teraz je ten čas, kedy máme rozprávať dobrú správu. Koľký z vás veríte, že Ježíš sa vráti jedného dňa a vykupí celú církev? Ale nedávame tomu dostatok času, že? We're just told to get ready. A ho- hovorí sa tu, že aby sme sa na to vždy pripravili. Ak si ako rodič odišiel z domu a nechal si deti doma a povieš im, aby si urobil tieto a tieto veci, ty vieš a ja viem, že keď im povieš, že kedy sa vrátiš, budú čakať do poslednej možnej chvíle a urobia to, čo si im povedal. A keď sa vrátiš čo len trochu skôr, tak tie veci, ktoré si im povedal, aby urobili, nie sú dokončené. Ja to viem, lebo ja som bol tiež dieťa a robil som presne to isté. A takisto moji dvaja synovia robili to isté. But Jesus never gave us a date and a time. Ale Ježiš nám nikdy nepovedal hodinu alebo deň. And over the centuries people have tried to guess the time of his return. A cez celé stáročia vidíme, že ľudia sa snažia zistiť, kedy je ten čas. Snažili sa poznať na rôzne kalenda- systémy kalendárov. A snažili sa proste od jeho smrti až, až po toto číslo v písme niečo, niečo vymyslieť. Pozerajú sa na rôzne hviezdy, ako zasahujú, alebo červený mesiac. And, and everybody tries to tell us what day it's going to be. A každý sa nám chce povedať, snažiť, že, že kedy bude ten deň. As if we could say he's coming back on August the 1st, 2025. Ako keby sme mali počuť, že on sa vracia 1. augusta 2025. We don't know that nor will we ever know that. My to nevieme, ani to nikdy nebudeme vedieť. But we are called to do three things. Ale sme povolaní na tri veci. Number one, be ready. Aby sme boli pripravení, číslo 1. Number two, focus on what kind of person we should be given his imminent return. A sústreť sa na to, aký máš byť ty, keď sa zamyslíš na jeho príchod. And number three, we are called to share the gospel. A po tretie sme povolaní na to, aby sme kázali evangelium. We are called to reach to those who don't yet know. Sme povolaní, aby sme zasahovali tých, ktorí ešte nepoznajú. In, in the scripture there's a story of a big feast that the master throws. V, v písme máme napísané o nejaké veľkej oslave, ktorú I, jeden majster, ktorý jeden pán urobil. Je to jedna z najobľúbenejších príbehov v Biblii. Right Alebo on použil ten príklad, o čom sa rozprávame. A tí, ktorí mali prísť, neboli schopní, neboli možní, aby, aby prišli. Mali rôzne veci vo svojom živote, zanepráznení toto a tamto. And so what did the say? A čo urobil ten pán? He wanted a full table. Chcel, aby mal plný stôl, plnú oslavu. He didn't want to have all this banquet prepared. Nechcel, aby všetko to, čo bolo pripravené, and have empty seats. Nebolo pre nikoho a bolo tam prázdno. And so he looked at his servants. Pozrel sa na služobníkov. He said, go out into the highways and the hedges. A povedal, choďte na každé o- 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 okrajové miesta alebo mesta. Pick all the people that are the last thought person to come. A doneste tých ľudí, ktorí by boli poslední na vaše mysli. Right tých, o ktorých sa to najmenej očakáva, chodte a doneste ich sem. Said, I want my table full. Lebo chcem, aby môj stôl 
bol plne obsadený. He says, I've prepared this place. Lebo pripravil som celé toto miesto. And I want people to come here and experience what I've prepared. A chcem aby ľudia zažili a okusili to, čo som pripravil. What did Jesus tell the disciples in John chapter 14? Čo povedal Ježiš v Jánovi 14? He said, behold, I go and prepare a place for you. Hovorí, že pozri, ja odchádzam a idem pre vás pripraviť miesto. What's he doing right now in heaven? Čo robí teraz v nebesiach? He's preparing a place. Pripravuje miesto. He's readying the sights for all of us to come one day. Pripravuje sa na to, že raz tam prídeme. The question is as his servants. Otázkou je, či ako jeho služobníci. Are we going to the highways and the byways? Či chodíme na tie miesta, do ktorých nás povolal. To the most unsuspecting people rozprávať s tými najmenej očakávajúcimi ľuďmi a povolávame ich a pozývame ich do, na oslavu pánovu. A toto je našou úlohou ako učeníkov, keď máme činiť učeníkov. Keď ty okúsiš smrtvý stanleho Ježiša, budeš mať vieru, ktorá funguje. And faith that works is faith that works. A viera, ktorá funguje, je viera, ktorá funguje. Amen. Amen. Faith that works viera, ktorá funguje, is faith that works. Je viera, ktorá funguje. You sat down in that chair tonight to hear this message. Ty si, sa tu sadol, si, si tu sadol dnes večer, aby si vypočul odkaz. You trusted the chair. Dôveroval si tej stoličke. So you sat down. Tak si sa posadil. How do you believe that Jesus still saves sinners? Koľký z vás veríte tomu, že aj dnešné dobe Ježiš spa, z, zachraňuje hriešnikov? Do you really believe? Naozaj tomu veríš? Because to the degree that you believe it. Lebo do takého stupňa, do ktorého veríš, is the degree you will share it. Je ten stupeň, keď budeš o tom rozprávať s ľuďmi. I was on a plane years and years ago. This is early 2000s. Bol som raz v lietadle na začiatku 2000. And I was sitting by a man who had the attire on of what looked like a Muslim cleric or someone of the Muslim faith. Bol tam človek, ktorý bol v odeve, ktorý mi pripomínal, ako keby bol nejaký moslim alebo nejaká podobná viera. And so me being of the Christian faith and follower of Christ, I thought this is a perfect time for a great theological conversation. A ja, keďže som bol kresťan v tom čase, mladý kresťan, horlivý, som si povedal, toto je perfektná príležitosť. Aby sme sa porozprávali Allah, Allah versus Ježiš. And we had this great talk and a fun conversation for about a two hour flight. A možno dve hodiny sme mali výborný čas, dobre sme sa porozprávali. And then at the end I felt compelled to ask him a final question. A na konci tohto rozhovoru som sa opýtal túto otázku. I, I, don't, I don't deal with the Muslim faith a lot, I don't interact a lot in that community at all. Lebo ja nemám moc veľa ľudí v mojom okruhu, ktorí by boli v tejto viery, tohto vierovýznania. A opýtal som sa o otázku, ale neviem prečo. Opýtal som sa o, čo je jedna vec, ktorú by si povedal kresťanom. On vie, že ja neverím tomu, čo on verí. And I know he don't believe what I believe. A ja viem, že zase, ja neverím tomu, čo on I know we have two different world views on almost everything. A máme dva rozličné pohľady takmer na všetko. But I felt compelled to ask him the question. Ale, ale cítil som, že sa ho mám opýtať túto otázku. I said, what would you tell a Christian if you could today? Čo by si povedal kresťanovi, keby si mohol? And he looked at me and I think he was paused by the question. A pozrel sa na mňa a na chvíľu sa zamyslel prekvapený otázkou. Like, what are you doing asking me because he knew the gap was wide. What are you asking me that question Prečo for? sa ma pýtaš, lebo ten rozdiel je tak obrovský. And he looked down at the seat back in front of him. He paused for a moment. Pozrel sa na to sedadlo pred nami, na chvíľu sa pozastavil. And he says, I would tell Christians. Povedal by som kresťanom to believe aby verili whatever you're going to believe. Tomu, čomukoľvek veríte. Now that may sound rhetorical to you or like a repeat of words. Možno sa ti to zdá, že to je nejaká taká hračka slovná alebo retorická vec. But one thing is certain in the scriptures. Ale jedna vec je istá v písme. Is that belief and behaviors go together. Že viera a skutky idú ruka v ruke. You believed the chair would hold you. Ty veríš, že tá stolička ťa udrží. And that's why you sat down. A preto si sa posadil. If you knew it wouldn't hold you, you wouldn't have sat down. Keby si vedel, že ťa neudrží, tak si nesadneš. If you had any doubt, you would have tested it. Ak by si mal pochybnosti, tak to otestuješ. At my weight, I test every chair. 
keď máš váhu ako ja, tak stále testuješ. Ja sa len tak trošku oprem a tak otestujem, či ma to udrží. But if we believe, ale keď veríme, that Jesus is coming back soon, že Ježiš sa vracia skoro, and that we believe that anybody without the hope of Christ will die an eternal hell of eternal damnation. A keď veríme tomu, že každý, kto nepozná Ježiša, tak skončí v, 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 v zatratení. And if we believe, a ak veríme, that the good news is that Jesus still saves že je dobrá správa je, že, že Ježiš stále zachraňuje, like chair, tak tak, ako si mal dosť viery na to, že si sa posadil na stoličku, maj dosť viery na to, aby si kázal dobrú správu. A hovorím vám to z tohto dôvodu. Nie preto, aby ste sa cítili vinný, previnilo, že musíte hovoriť, ale aby ste boli povzbudení. Že, že keď sa zdieľate dobrú správou, nie je o nič náročnejšie ako sedieť na stoličke. You know why? Viete prečo? Lebo stolička robí samú prácu. You know why? Viete prečo? Lebo Ježiš a jeho duch, Boží duch robia prácu. We don't save anybody. My nezachraňujeme nikoho. Jesus saves Ježiš zachraňuje everybody. každého. And all we are is the tools and the vessels. A my sme len tými nástrojmi a nádobami. Through which he works. Cez ktoré koná. Here I am, send me. Tu som, pošli ma. Here I am, I will go. Tu som. Here I am, use what I have. Tu som, použij čokoľvek mám. It took a small lunch from a young lad. Chcelo to iba jeden uh, obed od chlapca, to feed a multitude of people. Aby boli, uh, aby boli uh, nasýtené davy ľudí. And maybe your story of transformation Možno tvoj príbeh transformácie is just a morsel of bread and a small fish somewhere. Je to ako keby malý chleb a kúsok ryby. But it might multiply into being a revival. Ale môže sa to znásobiť do prebudenia. That sets Bratislava on fire for Jesus. Ktorá zapali Bratislavu pre Ježiša. That sets Slovakia on fire for Jesus. Zasadí Slovensko pre Ježiša. The scriptures full of people who had very little to give. V písme máme množstvo ľudí, ktorí mali veľmi málo, aby dali. It, ale keď to dali, nastala transformácia. That's the power of the Lebo to je síla nadprirodzená. And I pray tonight, as you leave this place, a ja sa modlím, keď budete odchádzať dnes večer, you're gonna go home asking yourself, bude, aby ste sa pýtali sami you seba, watch this online, alebo keď to sledujete online a you stop playing the video here in a second or two, a keď sa zastaví video za, za, za chvíľočku, yourself, opýtaš sa sám seba, how am I contributing to my church? ako prispievam moje církvi? What's my reasonable contribution? Čo je taká moja, môj správny príspevok do Because církvi? From that you ask this other question, lebo z tohto sa potom odrazíš na ďalšiu otázku. Which is how am I contributing ako prispievam to serve God's mission to redeem humanity upon the earth. Božej misii, aby vykúpil ľudstvo tu na zemi. You are called and you are qualified. Lebo ty si povolaný a kvalifikovaný. Because the same grace that saved you. Lebo tá istá milosť, ktorá teba zachránila, will be the key to somebody else's salvation. Bude dôležitou pri niekom inom spasení. And that's the good news tonight. A to je dobrou správou dnes večer. Let me close with a word of prayer if I may. Uzatvoríme to uh, slovo uh, modlitbou. And I'm simply asking you to search your own hearts right now. A iba vás požiadam, aby ste sa pozreli dovnútra svojho srdca. To find within yourself what your contribution should be. Aby ste sa opýtali a uh, prišli na to, čo by malo byť tým vašim uh, príspevkom. It's not something I can tell you. Nie je to niečo, čo ja vám viem povedať. I don't know who you are or what you have to bring. Ja neviem, kto si a čo máš a či, čo môžeš priniesť. Ja neviem, či si, či si cérou uh, vdovy alebo si synom kráľa. Ja neviem, či máš obrovské dary alebo máš dary, ktoré nie sú možno také veľké. Ale viem, že vieme povedať tú istú vec, ako povedal Izaiáš. You can say, here am I, send me. Vieme povedať, tu som, pane, pošli ma. 
In fact, right now, if your heart is of the same posture as his, ak si tu dnes večer a tvoje srdce je na toto naklonené, just right there where you sit, kdekoľvek sedíš, just say the phrase, here am I, send me. Povedz tú frázu, tu som, pošli ma. The pressure is on him, not upon you. Tlak nie je na tebe, ale na ňom. The willingness is upon you. Ochota je na tebe. Because he's already proven he's willing. Lebo on už dokázal, že on je uh, pripravený. Because he sent his son. Lebo poslal svojho syna. Father, I thank you tonight. Oče, ja ti ďakujem dnes večer. For this time together uncovering your word. Za ten čas, ktorý sme tu mali, uh, pozerajúc sa na, na Božie slovo. And I pray, Father, that right now a modlím sa, aby teraz you will do a work in every life and heart. si uko- učinil prácu v každom jednom živote. I pray you will guide us by your spirit and by your love. Modlím sa, aby si nás viedol tvojim duchom a pravdou. And I pray that tonight there will be a stirring in each individual's heart here in the room and those online. Modlím sa za to, aby každé jedno srdce bolo pohnuté, aj tí, ktorí sledujú online. That stirring will then lead to a next step. A to, to srdce, ktoré bude pohnuté, viedlo do ďalšieho kroku. A step that your kroku, ktorý sa volá uh, služba tvojej misie. To aby bolo vykúpené ľudstvo. God, I thank you for your by your Ďakujem ti, Bože, za tvoju silu v tvojom duchu. And I pray that will be a, night a, a modlím sa, aby dnes večer bola, bola for, moc transformácie for every pre každú osobu, And for this congregation. A pre túto, uh, pre tento, pre túto církev. For every pastor watching online. Pre každého pastora, ktorý pozera online. Every church leader, every attender, every member. Každého vedúceho alebo každého, ktorý, ktorý sa zúčastňuje. That they will see that the gospel call is upon all of us. Aby pochopili, že Božie povolanie na každom z nás. And that they'll respond in Jesus name. A aby zareagovali v Ježišovom mene. Give the thanks, the praise, honor and glory. Dávame ti slávu, chválu a, a vďaku. And again we pray in the name of the only Son of God, the resurrected Savior. A modlíme sa v jedinom Božom synovi, v skriesenom Ježišovi Kristovi. Jesus Christ. Ježišovi Kristovi. Amen. 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 God bless you. Thank you. Boh vás požehnaj. Ďakujem.